哎，我就燕子这一个宝贝闺女，这她刚进门第二天，我就抢她了。今天下雨也没事，我过来看看。说你，你听不到啊？啊，这卫生怎么打扫的？我等会儿再去擦一遍。再去擦一遍？你刚开始擦的时候，你怎么没擦干净呀、啊？跟你说了多少次了？干活仔细点，衣服到现在还没洗呢，是不是放在那儿让我洗啊？不是的，我就想着一会儿去洗呢。看你那点出息！我告诉你，毕业，你现在已经嫁到我们家了。在我们家，你就什么事儿都得听我的，我让你做什么，你就得做什么，听到没有？听到了。我问你，我们家五百条家规背的怎么样了？我还没有完全背会呢。什么？还没背会？这都来到我们家第二次了，还没背会呢？我告诉你，李安子，你今天要是背不会，你不准睡觉，不准吃饭，听到没有？知道了。我才是一家之主。以前啊，我对你那么好，都是装的。今后我说什么是什么，要不然我就打你。这飞马怎么这样对我闺女啊？知道了，知道了，知道什么了？在这个家，我让你往东，你不准往西；我让你撵左，你不准去撵地。好，我明白了。这样还差不多。现在想想。我都气得慌，为了娶你进门，我费了多大的周折呀！啊，在你妈面前装的讨好你，什么事都听你的，还照顾你啊！我这么做，我有命吗？他花了我这么多钱，现在终于把你娶回家了，我要好好收拾你。怎么，你怎么能这样对我呢？我这么对你怎么了？啊，你以为我是真心喜欢你啊？啊！我娶你回来，就是给我们家做保姆的，免费保姆。以后我们家的家务活全部都是你来干，衣食住行全部都是你的负责。而且我缺钱了，你还要上你娘家去要，供我花，知道没有？你知道没有？我知道了。这还差不多。干好，擦桌子。起来，妈，你来了。嗯，是呀。对吗？你们两个都在家呢。是啊，妈。妈，你说你怎么过来了？这外面还下着雨呢、啊。这今天就是因为下雨，不是在家闲着没事吗？这我想燕子了，就过来看看。啊，妈，你这燕子我们俩刚结婚，你就想她了？没事，燕子在我们家，我把她照顾的挺好的，是不是啊，燕子？啊？啊，把我闺女照顾的好就行，嗯，这样的话我就放心了。哎，振宝，这这你们这放着都会干嘛呢？啊，妈，你说这个，刚才啊，燕子说我们家有老鼠，我,我拿棍打老鼠的。哦，这你们家那么干净，哎、这怎么会有老鼠呢？哎、这都是新房子。这，这我也不知道，这老鼠啊，最可惜了，我最烦老鼠了。不打他呀，就不听话，我得把他从那家赶出去。哦，也是。那你们两个现在吃饭了没有？啊、哦，还还没吃呢。哎妈，你也没吃饭吗？这样，在我们家吃饭。燕子，你去做饭吧。哦，哎，燕子，你别去了。在家的时候你都没做过饭，你哪会做饭呀？要不我去做饭吧。哎，妈，你也别做了。你既然没做饭的话，咱们出去吃吧。哎，出去吃什么呀？我要免了饭。都不卫生呀，吃了也不健康。这回自己做的多好呀！振宝，我记得你最喜欢喝鸡汤了。你们家有没有鸡呀？我去炖鸡汤喝。啊，有，冰箱里面有。那就好，你们坐在这儿等着。我现在啊，就去做饭。妈，你看你来我们家还让你做饭，这这多麻烦呀！哎，没事没事。哎，那行啊，我去帮你吧，妈。你去哪帮呀？别以为你妈来了，你我就怕你们家了。你要是敢跟她多说一句话，看我怎么收拾你！腿一大段。我知道了，我不说了。你妈在厨房呢，你就别去厨房了，去外边再去买两个菜。哦，我知道了，我现在就去。快
真有意思，哎，哎，哎，金宝，鸡汤炖好了，炖好了呀，哎，燕子呢？啊，你说燕子呀，他出去买菜去了，这鸡汤都炖好了，你也让他出去买什么菜呀？这又没有外人，妈，瞧你说的，你不是来了吗？这好不容易来一趟，啊，给他多做几个菜，啊，那既然燕子出去买菜了，这鸡汤我也炖好了，来，你也喝。炖好了呀！哎，尝尝什么味道？嗯，这香。那，那那我就喝了吗？哎，你先喝吧，锅里还坐着呢。哎，嗯，香。尝。是吗？味道怎么样？别说了，妈，你这鸡汤怎么炖的呀？怎么这么好喝呀？那当然了。你可别忘了，这是你妈做饭，可是一流的，什么我都会做。哎呀，是是是，这鸡汤真是太好喝了。妈，我喝完了。那好，孙宝，要不妈再去给你盛一碗？哎，别别别，妈，别让我一个人喝了。那个，等燕子回来了，咱们再喝啊。那也行，这锅里还坐着呢。哎，哎呀，别说，这丈母娘啊，做饭倒挺好吃的。哎呦，还真香。哎呀，哼，一会儿呀，有你好受的。哎呦，哎呦，哎，我肚子怎么这么疼啊？啊，又要上厕所。哎呦，哎呦，好。怎么回事？我也不知道。我自从喝了你的鸡汤，我都跑了好几趟厕所了。鸡汤，妈，你鸡汤里面是不是放什么东西了呀？你总算猜对了，还真放了，放了一味药。什么药啊？泻药。啊？泻药？哎呦，妈！你说你让我喝鸡汤就喝鸡汤，你干嘛放泻药啊？你说我干嘛放泻药呀？对吗？谁让你欺负我闺女的？你以为我没听到呀？其实你说的话我全都听到了。哦，原来你都听到了。好啊，你竟然敢给我下药！我告诉你，燕子她已经嫁到我们家了，她是我们家的人，我想怎么对她，我就怎么对她。等我好了，我还要打他呢。那行，你死性不改是不是？你给我等着，那还有一锅鸡汤呢。啊！信不信我再给你端一碗去？啊，妈，别别别别别别，你端什么鸡汤呀？我我我就是随口一说。随口一说，对吗？我看你是长本事啊，敢打我闺女，谁给你的胆子呀？我闺女嫁给你，是给你当媳妇的，不是给你当百废保姆的。没想到。你这样欺负的，原来你以前对他的好都是装的呀！你这种人呀，最
可废呢，你给我等着，我不会让你好过的，你别以为我好欺负。哎，不，妈，你你干什么去啊？啊，不行，我得走。哎呦。你敢欺我闺女？你给我等着！